நிர்வாகமே நீ சரியில்லை இவ்வளவு பேசின அமித்ஷா எங்க ஓடி போய் ஒழிஞ்சாரு பெருசா சட்டம் இப்ப பார்லிமெண்ட்ல குரல் கொடுத்தாரு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்படி இப்படின்னு சொன்னார் எங்க போனாரு அமித்ஷா எங்க போனாரு உள்துறை என்ன என்ன இந்தியாவில் உள்துறை பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்டது நல்லா பாருங்க திருப்பி சொல்ற மக்கள் மேல பழி போட்டுருவாங்க இந்த விஜயபாஸ்கர் பயங்கரமா பேசினார் வந்து முன்னாடி நின்றுட்டு ஒரு நாலு நாள் ஜகா வாங்குறாரு பின்னாடி போயிட்டாரு இப்ப ஹெல்த் செக்ரட்டரியை கொண்டு வந்து முன்னாடி பேச வைக்கிறாங்க தடுப்பு நடவடிக்கை சர்வதேச விமானத்தை அடைத்திருந்தால் இந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஜனவரி எண்டில் அனைத்து விமானங்களையும் நம்ம வந்து முடக்கி இருந்தா இவ்வளவு பெரிய சிக்கலே வந்திருக்காரு நீங்க கொடுங்க நீங்க வாகனத்தில் வந்தீங்கன்னா அந்த வாகனம் வந்து அரசுக்கு சொந்தம் சொல்லி கடிமையா ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்குங்க இருபத்தஞ்ச ஆயிரம் ரூபாய் போடுங்க கேச போடுங்க உள்ள தள்ளுங்க அது செய்யுங்க எந்த மாற்று கருத்து அடிக்கலாம் அடிக்கிறதுக்கு யார் யாரும் கொடுத்தா போலீஸ்க்கு கார்பரேட் இந்த மிகப்பெரிய ஆட்கள் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஆயிரம் கோடி கொடுக்குறோம் இரநூறு கோடி கொடுக்குறோன்னு சொல்றாங்களே ஆனால் அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வங்கி கடன் வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை லட்சம் கோடி இவன் கடனை அடைச்சிருந்தானாக்க ஏங்க வந்து நம்ம வந்து இவங்கிட்ட போய் நம்ம நிக்கணும் அவங்களாம் பாவ தொண்ணூத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து வர அந்த மக்களை அடிக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஃபெயிலியர் சிஸ்டம் சாப்பாட்டு வழி இல்லை எங்க போவாங்க மக்கள் எங்க போவாங்க திட்டமிடாம தமிழக அரசு வந்து அவங்களுடைய வாய்ப்பு வசதிக்கு எல்லாரையும் பரிசோதனை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு வசதி இங்க இல்லை நம்ம ஒத்துக்கணும் கேரளாவில் எல்லா மாவட்டத்திலையும் முந்நூறு படுக்கை கொண்ட கொரோனா வார்டு ஸ்பெஷல் வார்டு கொண்டு வரப்பட்டது நம்ம முதல்ல உருவாக்குறதுக்குள்ள ரொம்ப தவிக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து கொரோனா விஷயம் ஒரு தடுக்கும் தருவா இல்லை அரசு கூட ஒரு கையெழுத்து இருப்பதாக தெரிகிறது இன்னும் ஒரு வாரம் போனால் என்ன ஆகுங்கிறத நம்ம கணிக்க முடியல தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான போக்கில் போனால் என்ன ஆகும் நினைக்கிறார் அந்த கொரோனா குறித்து தொடர்ந்து மக்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னவா இருக்கிறது ஒரு சமூக சூழலை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இல்லை குறிப்பாக நம்முடைய இந்திய ஆட்சியாளருடைய மிகப்பெரிய தோல்வி என்றதை நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் முதல்ல கொரோனா சைனாவில் வந்து மிக கொடூரமான முறையில் தாண்டவம் ஆடுகிற போது அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் புரிந்து கொள்ளாமல் நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் சைனாவுக்கு நான் உதவி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து கப்பலில் இருந்து விமானத்தில் இருந்து பொருட்களை கொடுத்துட்டு இருந்தார் அப்போ அப்போவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் தடுத்து நிறுத்திருக்கணும் இது என்ன சீரியஸ்னஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கல ஈவன் ஜனவரி எண்டில் கொரோனா வந்துட்டு கேரளாவில் வந்து தாக்குதல் முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை உணர்ந்ததாவது இந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டிருக்கணும் இது முதல் விஷயம் சரி ஈடுபடலை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு எட்டு மணிக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு பன்னிரெண்டு மணிலேருந்து ஊரடங்குன்றார் இது எங்கேயுமே நடக்காத ஒரு கேள்விக்கூத்து திடீர்னு அறிவிக்கக்கூடாது திட்டமிடலில் இன்றைக்கி ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம் தோற்று போயிட்டோம் இதை வந்து நான் சொல்லலை பிரதமரே சொல்கிறார் அதனால தான் மன்னிப்பு கேட்டார் நாங்கள் அதை பிளான் பண்ணாமல் போனதுனால தான் இப்படின்ற விஷயத்த மன்னிப்பு கேட்டார் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் டெல்லியில் வந்து அளவுக்கு அதிகமான நம்முடைய மைக்ரெண்ட் லேபர் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாதாரண ஏழை எளிய தொழில் தொழிலாளர்கள் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பல்வேறு இடங்களில் போய் உட்காந்துருக்குறாங்க அவங்களாம் பாவ தொண்ணூத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து வர அந்த மக்களை அடிக்கிறான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபெயிலியர் சிஸ்டம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை எங்க போவாங்க மக்கள் எங்க போவாங்க திட்டமிடாம உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அவங்க எல்லாம் உட்கார வச்சுட்டு கிருமி நாசினி அடிக்கிறான் விலங்குகள் கடிப்பாங்க பாருங்க இதை விட கேவலம் ஏதாவது இருக்குமா அந்த நாட்டில் ஆனா இப்ப வந்த தகவல் என்னன்னா ஜெர்மனிக்காரங்களுக்கு வந்து அவதிப்படுறாங்க அவங்க தனி விமானத்தின் மூலமா நாங்கள் அனுப்புறோம் அப்படின்னு பிளான் பண்றாங்களாம் அது மட்டுமே இல்லை வெளிநாட்டில இருந்து வந்த முக்கியமான விமானத்திலிருந்து வரவங்களுக்கு ராணுவ மருத்துவமனையில் வச்சு சிகிச்சை அளிக்க முடியுது அப்ப விமானத்தில் வர்றவன் பணம் இருக்கிறவனுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவம் சிகிச்சை இங்கிருந்து போற இந்த நாட்டுக்காக உழைக்கிற மண்ணின் மைந்தர்கள் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆடு மாடுகள் மாதிரி நிக்க வச்சு கிருமி நாசினி அடிக்கிற அப்படின்னா என்ன இது நாடு இது 
சொந்த மக்களை வந்து இதை விட ஒரு மாடுகளை விட நாயை விட கேவலமாக நடத்த முடியுமா உத்தரப்பிரதேசம் அரசாங்கத்து கடும் கண்டனத்திற்கு கூறியது இது போன்ற விளைவுகள் ஏற்படுத்துறது ஒன்று இரண்டு திட்டமிடல் மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் சொல்கிறாரு இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொல்கிறாங்க ரேஷன் ஷாப் மூலமாக ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கப்படும் எப்போ ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஏப்பர் ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரை அது கொடுக்க முடியுமா எங்கள் அன்றாடம் காட்சி கூலிக்காரன் இவெல்லாம் இந்த ஆயிரம் ரூபா பத்துமா அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா வருது இது எங்காவது இப்படி ஒரு ஜீவன் நடத்த முடியுமா உலகத்தில் வந்து கைகூட்டி சிரிக்க மாட்டாங்களா அமெரிக்கா வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி அவங்க நாட்டு மக்களுக்கு அறிவிக்கிறான் நம்ம நாட்டில் மத்திய அரசு ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடின்றாங்க இந்த பணம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட ஸ்கீம் இருக்கு பாருங்க ஐநூறு ரூபா அதுலேருந்து தான் வருது ஸ்பெஷலாக சொல்லப்படலை ஆமா என்ன பதினஞ்சாயிரம் கோடி அதை வச்சுட்டு என்னத்தை பண்ண முடியும் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடி வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் இன்னைக்கு சொல்றாங்க டாடா வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி கொடுக்குறாங்க அவன் கொடுக்குறான் அந்த கம்பெனி கடனை எவ்வளவு வச்சிருக்கான் பேங்க்ல இந்த மாதிரி கம்பெனிகள் இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் இந்த கார்பரேட் இந்த மிகப்பெரிய ஆட்கள் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஆயிரம் கோடி கொடுக்குறோம் இரநூறு கோடி கொடுக்குறோன்னு சொல்றாங்களே ஆனால் அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வங்கி கடன் வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை லட்சம் கோடி இவன் கடனை அடைச்சிருந்தானாக்க ஏங்க வந்து நம்ம வந்து இவங்கிட்ட போய் நம்ம நிற்கணும் இரநூறு கோடிக்கும் ஐநூறு கோடிக்கும் ஆயிரம் கோடிக்கும் இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் இது எவ்வளோ பெரிய சூட்சமா பாருங்க நம்மள்ட்ட டேட்டா பேஸ் இருக்கா இங்கிலாந்தில் சொல்கிறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எட்டு பெர்சன்டேஜ் வந்து ரெண்டு சதவீதம் பேர் சாவாங்கன்றாங்க ஏன்னா அங்கே நலவாழ்வு சம்பந்தமாக ஹெல்த் டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஒவ்வொருக்கும் என்னென்ன வியாதி இருக்குன்றது இருக்குது அவங்க ஒரு கணிக்கிறாங்க இவ்வளோ பேர் சாவான்றாங்க நெதர்லாந்தில் வந்துட்டு மே எண்டு வரை அங்கே ஊரடங்குன்னு இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட அப்படி ஒரு டேட்டா பேஸ் கிடையாது நம்ம நாட்டு மக்கள் சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் நிரம்பிய ஒரு ஊர் ரெண்டாவது நான் மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பணியாளர்கள் போதுமா என் ஃபார்ட்டி நைன் சொல்கிறாங்க இந்த மாஸ்க்கு அந்த மாஸ்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு மாஸ்க் வந்து ஐநூறுரூபான்றாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மாஸ்க் தான் போட முடியாது அந்த மாஸ்க் வந்து ஆறு மணி நேரம் தான் மாஸ்க் கொடுக்கல நீ மாஸ்க் இல்லாமல் வெளில வரக்கூடாதுன்ற அவனுக்கு மாஸ்க் இருந்து எங்க இது நாடு வந்து நீ எதுவுமே கொடுக்காம நீ அது இல்லாமல் வெளில வரக்கூடாதுன்னா எப்படி எப்படி என்ன பண்ணுவான் நீ ரெண்டு மணி நேரம் தான் கடையை திறந்து வைப்பன்ற அப்போ இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் எல்லோரும் வாங்க வரணும் அப்படின்னாக்கா கூட்டம் கூட தான் செய்யும் அப்போ நீ என்ன பண்ணும் கடையை வந்து நீ ரெண்டு மணி நேரம் திறந்து வைக்கிற அப்படின்னா ஏற்கனவே பத்து இடத்துல இருந்த கடையை இப்போ நூறு இடத்துல திறந்து வைக்கணும் உனக்கு கடையினுடைய எண்ணிக்கை நீ கூட்டணும் மக்கள் வந்து ஏன் கூடுறாங்க அப்படின்னாக்க உன் நீ கொடுக்க வேண்டிய அந்த விநியோக விநியோக முறை என்பது குறுகிய இடத்துலையும் குறுகிய காலத்திலையும் இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனை நீங்கள் பெரிய திறந்த வெளியில் வந்து எல்லாரும் அங்கே வாங்கின வரதானே செய்வான் அஞ்சு இடத்துல இருந்த காய்கறி கடையை இப்போ எந்த இடத்துல போடணும் ஐம்பது இடத்துல போடு நூறு இடத்துல போடு ஏன் கூட்டம் வருது எந்த பிளானிங் திட்டமிடலும் கிடையாது சரி நீங்கள் முதல்ல அறிவிச்சிங்களே ஒரு நாள் ஊரடங்க அறிவிச்சிங்களே அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக எடுத்துக்கிட்டு ஒன் வீக் கழிச்சு தான் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த ஒன் வீக்கில் மத்திய அரசு என்ன பண்ணிச்சு மாநில அரசு என்ன பண்ணிச்சு நம்ம வெறும் கொரோனா மட்டும் இஷ்யூவை பார்க்குறோம் அடித்திட்ட மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன பிரச்சனை தொழிலாளர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இதெல்லாம் நம்ம வந்து அலசணுமா இப்போ புதுசாக என்ன சொன்னாங்கன்னா குறிப்பாக எல்லோ பேச்சா வந்து வீட்டு வாடகை கடை வாடகைங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இதை தீர்ப்பு இருக்குது அரசாங்கம் எதை எதிர்பார்க்கணும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வச்சுட்டே இருக்காங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் எல்ல எல்லா வீட்டுக்கு கடன் வாங்கினவங்க இருக்கட்டும் வாடகை வீடாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே பணம் வந்து நீங்கள் செலுத்த முடியாத காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் நான் திருப்பி இங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னன்னாக்கா பணம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்களிடம் குவிந்து கிடக்குது பத்து சதவீத ஆட்களிடம் தொண்ணூறு சதவீத பணம் இருக்குது தொண்ணூறு சதவீத ஆட்களிடம் பத்து சதவீத பணம் இருக்கு இந்த 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 டிவேஷன் இந்தியாவில் இருக்கு அவன் தான் வந்து டிசிங் ஃபேக்டராக மாறுறான் ஆனால் அந்த பணம் யாரு ஏழை எளிய மக்களுடைய பணம் நலத்திட்டங்களுக்கு பயன் இவ இவன் இவன் நிர்வாகமே நீ சரியில்லை இவ்வளவு பேசின அமித்ஷா எங்கே ஓடி போய் ஒழிஞ்சாரு பெருசா சட்டம் இப்போ பார்லிமெண்ட்ல குரல்
உள்துறைனா என்ன இந்தியாவில் உள்துறை பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்டது உள்துறை அமைச்சர்னா வீட்டுக்குள்ள உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிறது உள்துறை அமைச்சர் கிடையாது நீ வந்திருக்கணுமா இல்லையா பாஜகவினுடைய ஆட்சியாளர் நேரட விமர்சனம் பண்ணுறேன் இந்த இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் எவனெல்லாம் இந்த மதவாதத்தை ஆதரித்து பாஜக எவனெல்லாம் இருக்கான் அவன் எல்லாம் சைலண்டாக உள்ளே இருக்கிறான் எப்படி வெளியில் வந்து வேலை செய்யலை வெளியில் வந்து வேலை செய்கிறவங்க யார் சாதாரண ஏழை எளிய பையன் வேலை செய்கிறான் ஒன்று சிவில் சமூகத்துக்கு இணைக்கணுமா இல்லையா போலீஸ் அடிக்கிறான் லத்திய கொண்டு யாருக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்தா ரொம்ப ஒரு ஒரு லத்தியை கொடுத்து அடிக்க முடியுமா டெல்லியில் ஒரு செத்து போயிட்டாரு தன்னுடைய தன்னுடைய சொந்த மக்கள் யாரும் அடிப்பாங்களா வாகனத்தை பிடிங்க வைங்க வாகனம் திருப்பி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க நீங்கள் பிடுங்க நீங்கள் வாகனத்தில் வந்தீங்கன்னா அந்த வாகனம் வந்து அரசுக்கு சொந்தம் சொல்லி ஏற்றி போ கடிமையாக ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்குங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபைன் போடுங்க கேஸை போடுங்க உள்ளே தள்ளுங்க அது செய்யுங்க இது எந்த மாற்று கருத்துங்க அடி அடிக்கலாமா அடிக்கிறதுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தா போலீஸ்க்கு ரெண்டாவது மக்களை குறை சொல்கிறது இப்போ வந்து ஒரு வியாதி இருக்குது மக்களை குறை சொல்கிறது மக்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல மக்கள் திருந்த மா இந்த திருந்த மாட்டேன்னு சொல்கிறது மக்களுக்கு அறிவு இல்லைன்றது இவெல்லாம் யார் பெரிய இவர் 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 பெரிய இவராக இருப்பார் மக்களை பார்த்து குறை சொல்கிறது குழந்தைகளை வச்சு மக்களை திட்ட வைக்கிறது பிரதமரோட முக்கியமான சொல்லுங்க மகாபாரதத்தில் வந்து இருபத்தெட்டு நாட்கள் இன்றைக்கி கொரோனா இருக்கிறதாக இருபத்தொரு நாட்கள் ராம ராமாயணத்தை முன்னிறுத்தி சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து இந்த ஓய்வு நேரில் ராமாயணத்தை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏங்க இங்கே மகாபாரதம் ராமர் இதெல்லாம் சோறு போடாது இவர் ஏதாவது கதையை விட்டுகிட்டே இருப்பார் இன்னமும் இந்த 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 மகாபாரதத்தை வந்து ஓட்ட வேணாம் இந்த மகாபாரத ஸ்டோரியை வச்சு எல்லா இடத்துல அவர் ஓட்டிகிட்டு இருக்க வேணாம் எவ்வளோ காலம் தான் ஓட்டுவார் நிஜம் என்ன சோறு இல்லை தண்ணி இல்லை மக்களுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அங்கே கிடக்கிறான் மகாபாரதத்தை முன்ன ராமர் போய் மீட்டு வந்துருவார் எல்லாத்தையும் நாட்டுடைய ஏழை எளிய மக்கள் மிகுந்த ஒரு நாடு எங்கள் கொரோனா வந்திருந்த சமயம் உலகமே சுருங்கி போன சமயத்தில் ட்ரம்ப்போடு உட்காந்து ஒப்பந்தம் போட்டுருந்தார் இவர் அப்போ அது கொஞ்சம் சென்ஸ் வந்திருக்கு வேணாம் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தில் இருக்கின்றத ஒரு ஒரு விஷய ஞானத்தோடு உணர்ந்து இதை தடுத்துருக்கு வேணாம் ஜனவரிக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொடுக்கற டேட்டாலாம் என்னன்னு தெரியல தமிழக அரசு வந்து அவங்களுடைய வாய்ப்பு வசதிக்கு எல்லாரையும் பரிசோதனை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வசதி இங்கே இல்லை நம்ம ஒத்துக்கணும் கேரளாவில் எல்லா மாவட்டத்துலேயும் முந்நூறு படுக்கை கொண்ட கொரோனா வார்டு ஸ்பெஷல் வார்டு கொண்டு வரப்பட்டது நம்ம இதில் உருவாக்குறதுக்குள்ளே ரொம்ப தவிக்கிறார் நல்லா பாருங்கள் திருப்பி சொல்கிற மக்கள் மேலே பழிய போட்டுருவாங்க இந்த விஜயபாஸ்கர் பயங்கரமாக பேசினார் வந்து முன்னாடி நின்றுட்டு ஒரு நாலு நாளாக ஜகா வாங்குறார் பின்னாடி போயிட்டார் இப்போ ஹெல்த் செக்ரட்டரியை கொண்டு வந்து முன்னாடி பேச வைக்கிறாங்க இன்னும் மூணாவது ஸ்டேஜ் இஷ்யூ வந்து ஸ்டேஜ் அதான் நீங்கள் மூணாவது ஸ்டேஜ் போதுன்றது ஏங்க நம்ம நான் எப்போதுமே சொல்கிறது தடுப்பு நடவடிக்கை ரொம்ப மஸ்ட்டு நம்ம நம்ம எல்லாத்தையும் தடுப்பு நடவடிக்கை ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு கிராமப்புறங்களில் இளைஞர்கள் பாவம் அவனுக்கு தெரிஞ்ச வைத்தியத்தை எடுத்துக்கிட்டு வேப்ப தண்ணியை வே வேப்பலையை போட்டு மஞ்சள் தண்ணியை ஊற்றி அவன் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான் பாவம் என்ன பண்ணுவான் கிருமி நாச்சினி கேட்க போவான் மக்கள் வந்து பாவம் அன்றாடம் ஏழை எளிய மக்கள் ரொம்ப துயரத்தில் உள் உள்ளாகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி மேலே போய் சொல்லியிருந்தோம்னு வச்சுங்க ஜனவரி எண்டில் நம்ம சர்வதேச விமானத்தை அடைத்திருந்தால் இந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஜனவரி எண்டில் அனைத்து விமானங்களையும் நம்ம வந்து முடக்கி இருந்தால் இவ்வளோ பெரிய சிக்கலே வந்திருக்காது பிரிவென்டிவ் நடவடிக்கை தோத்து போதன் விளைவு தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கை தோத்து போதன் விளைவு தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு அழிவுக்கும் காரணம் மாநில எல்லைகள் ஒப்பிடாமே அத்தியாவசிய பொருள் வருவதற்கும் தடை ஏற்பட்டிருக்கு குறிப்பாக விவசாயிகள் கூட கண்களாக வாழ வாழப்பழம் எல்லாமே அங்கங்கே ஸ்டாக் ஆகிடுது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் வந்து காய்களோட விலை வந்து கூடுதலாக இருக்க வர வாய்ப்பு இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி இந்த நாட்டுக்குள்ளே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சரக்கு வாகனங்களுக்கு இவங்க என்ன பண்ண தடை விதிக்கக்கூடாது அந்த உற்பத்தி தடை விதிக்கக்கூடாது அந்த கடங்கள் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு வருவது தடை விதிக்கக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா குறிப்பிட்ட சில தொழிலில் வந்து அவங்க கண்காணிக்கலாம் தொழிலாளர் ஈடுபடும் போது அந்த இடத்துல தொழிலை மட்டும் கண்காணிக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் மறுபடியும் அந்த தொழில் என்பது உணவு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் நான் சொல்கிறேன் உணவு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் சுகாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் நான் சொல்கிற தொழில் என்பது இது கிடையாது வர்த்தகம் இது கிடையாது ஃபேக்ட்ரி கிடையாது 
கடரக வாகனங்கள் கிடையாது நான் சொல்கிற தொழில்ன்றது சாப்பாடு இப்போ விவசாய தொழில் இல்லை வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் அதை கட்டி அனுப்புகிற தொழிலாக இருக்கலாம் பால் உற்பத்தியாக இருக்கலாம் மருந்தாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதை வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்டை செல்லது உற்பத்தி பண்ணி மற்ற இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் இப்போ முட்டை வருது அப்படின்னாக்கா அந்த மாவட்டத்துக்கு இந்த மாவட்டத்துக்கு வருதுக்கு அதுக்கு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் இது இது தடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது ரொம்ப எளிய முறை இது இப்போ அந்த வாகனத்தில் வர்ற அந்த ரெண்டு தொழிலாளர் யாருன்னா அவங்களுக்கு முழு செக்அப் பண்ணுங்க ஸ்கேன் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஹிஸ்ட்ரி எடுங்க அது மாதிரி டிரைவரை போடுங்க அவங்களுக்கு வர சொல்லுங்க இது எளி எளிய முறையில் செய்யலாம் இது கூட செய்ய முடியாதா இதுக்கு வந்து ஒரு ஆலோசனை தேவையா இது வந்து நிறுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை சரக்கு வாகனங்களை நிறுத்த தேவையில்லை மக்கள் போகிற வாகனங்களை நிறுத்துறதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது சரக்கு வாகனங்களை இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அந்த எங்கெங்கெல்லாம் முக்கியமான உற்பத்தி பொருள் கிடைக்கிறதோ உணவு உற்பத்தி பொருள் அதை அடையாளம் கொண்டு அதை அனைத்து இடங்களுக்கும் விநியோகம் கொண்டு போவதற்கான வாகனங்களை தடையில்லாமல் செலுத்துவதுதான் ஒரு ஸ்மூத்தான இதுவாக இருக்கும்